大家好，我是妙厨。今天我婆婆杀了一只鸭子，这个是母鸭子，所以总共三斤半。打算分享一道特别好吃的姜红菜。首先先把鸭屁股切掉，不要。这鸭脖里面有很多淋巴，所以我们先给它搓一下。再把鸭子给它斩成小块。打算把鸭腿跟鸭翅这一边拿去给小孩子炖汤。这个鸭腿给它打上花刀。其余的我们给它斩成小块冰，再把鸭肉给它调匀一点，把它控干一下水分。准备一把洗净的紫苏，我们取叶子部分。像福建这边的超市都买不到这种紫苏，都是我老公在网上买的。那我们这边都已经快要腌了，所以我们赶紧趁趁它还有很新鲜的时候给它吃掉。再把紫苏切成小段备用。再准备一块生姜切片，还有就是葱头跟这个蒜头三个。锅中倒食用油，先下入鸭肉煸炒。还没做这种焖鸭，鸭子是不需要焯水的，特别是我们自家养的鸭子，它更不需要了。在底下我们还是这么多油，然后给它倒掉一些起来，继续煸炒，这个大概要炒个十分钟。你们看一下，炒成这样，表面有点焦黄了。我们加入葱姜蒜。继续给它翻炒五分钟，炒了两分钟过后，我们添入一点米酒。朋友们，这道菜最好是选用米酒去腥跟香，它才能压住这个鸭肉的腥味。再这样炒个干香就可以了，加入一罐啤酒。再倒入清水，再去压入几层，加一勺盐调味，一小勺白糖，两勺生抽，一勺老抽上色，一勺蚝油，然后盖上盖子，转中火给它炖二十分钟。那我们提前给它焯水，放入几个姜片，然后倒入开水。炖鸭肉啊，鸡肉一定要用开水。接着加入一把紫苏，大火烧鸡。本身这个紫苏也不要加太多，因为它味道比较重。因为我这个鸭子也比较小，加一把就刚刚。像这样烧到最后还剩一点点汤汁，比较浓稠，包火，出锅装盘。最后再来几片新鲜紫苏点缀。今天做了一道清炒菜心，紫苏炒油蛤、紫菜蛋汤、紫苏焖鸭，还有这个小孩子的鸭汤。妈妈，妈妈，这喝口。嗯。
嗯哼，太吃了。这个最后一个了啊、哦！等下你要把这个鸭鸭腿吃掉啊、哦，开始干饭了啊、哦！好，不能再吃了，一次性不要吃太多啊、哦。嗯，我太香了。嗯，太香，下次妈妈再给你做。嗯。哦，用用用手，用手，它就手上有小伤口，它就会痒。哎，这样痒。嗯，这么厉害，嗯，鸭、嗯、肉，我几年没吃过鸭头了。哎，为什么在外面的那种鸭头你就敢吃，家里面都不敢吃？我也不知道。以前小时候，我很喜欢吃那种鸭头的，就越长大就感觉这个吃的毛毛了，不敢吃。但吃吃那种外面那种大排档的那种，又等下做的又很香。<笑>今天还吃，还可以，感觉比较香。那放个牛给爸吃，爸也喜欢吃这个焖。前几年你那个成都那个朋友过来，带了很多那种兔头啊。对啊。吃了，吃了几个我就怕了，<笑>看到那肚肚子头有点怕。那个是麻辣的，很好吃啊。嗯，吃是味道很好，但是你吃多了我就感觉有点毛毛了。但是弟弟要吃完了，你还有还有三口。老大还有五口，嗯，还有五口。老大今天因为手有点痒，所以速度比较慢。妈妈，妈妈，爸爸，爸爸在哪了？哇，真厉害哦！真厉害，乖乖的哦，不就浪费了哦。啊，乖亲戚，对的。